नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो वर्ग आठवा स्कॉलरशिप विषय इंग्रजी यामध्ये लेसन नंबर थ्री अपोजिट अँड सिमिलर मिनिंग वर्ड्स विरुद्धार्थी व समानार्थी शब्द या संबंधित प्रश्न आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड लॉंग आता लॉंग या शब्दाचा अपोजिट विरुद्धार्थी असलेला शब्द कोणता तर लांब याचा अर्थ काय होतो लांब मग कोणता येईल इथं स्मॉल स्मॉलचा अर्थ काय होतो लहान ब्रॉड म्हणजे तो रुंद शॉर्ट शॉर्ट म्हणजे अरुंद ठीक आहे याचा अर्थ मग लॉंगच्या विरुद्धार्थी शब्द कोणता असेल या ठिकाणी शॉर्ट आणि पुढचा कोणता दिलं नियर नियर म्हणजे जवळ त्याचा संबंध लागत नाही लॉंग त्याच्या अपोजिट आहे शॉर्ट ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर टू विच लेटर्स विल यू यूज टू मेक द अपोजिट ऑफ द वर्ड केअरफुल केअरफुल या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द तयार करण्याकरता पुढील पैकी कोणत्या अक्षराची भर घालाल मग केअरफुल तर केअरफुलच्या विरुद्धार्थी शब्दासाठी केअरफुल फ्री होईल का नाही केअरफुल लेस केअरफुल म्हणजे काळजी करणारा आणि केअरफुल लेस म्हणजे काय निष्काळजी केअरफुलिंग केअरफुलमेंट हे होत नाहीत म्हणजे काय या ठिकाणी केअरफुल लेस ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री चूज द सिमिलर आता या ठिकाणी काय सिमिलर आहे समानार्थी मिनिंग वर्ड ऑफ द वर्ड लॉयल आता लॉयल याचा समानार्थी शब्द आपल्याला शोधायचा आहे लॉयल लॉयलचा अर्थ काय होतो निष्ठावान लॉयलचा अर्थ काय होतो निष्ठावान मग याच्याशी समानार्थी शब्द काय रॉयल रॉयल येईल का रॉयलचा अर्थ होतो राजपरिवार असलेला राजाचा जो परिवार असेल त्याला काय म्हणतो आपण रॉयल रॉयल फॅमिलीचा शब्द वापरतो आपण चीट चीट म्हणजे काय फसवणारा मग याच्या समानार्थी शब्द फसवणारा येईल का नाही फेथफुल फेथफुल म्हणजेच काय विश्वासू फेथफुलचा अर्थ काय होतो विश्वासू म्हणजे निष्ठावान आणि विश्वासू याचा अर्थ सारखाच आहे म्हणजे लॉयल त्याच्या समानार्थी शब्द कोणता असेल फेथफुल आणि हा काय हंबल हंबल म्हणजे नम्र तर तो येणार नाही काय या ठिकाणी फेथफुल ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड बोरिंग द बोरिंग या शब्दाच्या विरुद्धार्थ शब्द लिहा आता बोरिंग याचा अर्थ काय होतो नीरस किंवा कंटाळवाणा बोरिंगचा अर्थ काय होतो याचा अर्थ होतो कंटाळवाणा ज्याचा आपल्याला कंटाळ येतो त्याला म्हणतो आपण इट इज व्हेरी बोरिंग ते खूप बोरिंग आहे कंटाळवाणा आहे मग त्याचा अर्थ डल डल असा होईल का डलचा अर्थ सुद्धा काय होतो कंटाळवाणा आपल्याला काय पाहिजे विरुद्धार्थी शब्द पाहिजे ब्राईट म्हणजे चमकदार कंटाळवा आणि चमकदार हे काय संबंधित नाही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग म्हणजेच काय मग आवड असणारा मनोरंजन ज्याला आपण ज्याच्यामध्ये आपल्याला आवड आहे मग बोरिंग म्हणजे ज्याच्यामध्ये आवड नाही जो कंटाळवा नाही आणि इंटरेस्टिंग म्हणजे जे आपल्याला आवडतं तो म्हणजे बोरिंगच्या विरुद्धार्थी काय येईल इंटरेस्टिंग लेझी म्हणजे आळशी तो येणारच नाही ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फायव्ह विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हॅज द सेम मिनिंग ऑफ द वर्ड डॉन आता हा जो शब्द आहे डॉन याचा अर्थ काय होतो पहाट याचा अर्थ काय होतो पहाट तर यापैकी या शब्दाचा अर्थासारखाच शब्द आता काय डाऊन डाऊन म्हणजे खाली याचा आणि याचा काही संबंध येत नाही मॉर्निंग मॉर्निंग म्हणजे सकाळ इव्हिनिंग म्हणजे संध्याकाळ नून म्हणजे दुपार तर पहाट आणि मॉर्निंग हे काय आहे याचं जवळपास अर्थ सारखाच आहे शब्दासारखाच म्हणजे काय येईल त्याचं ऑप्शन नंबर टू क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग पिअर्स इज नॉट अपोजिट आता त्याच्यामध्ये अपोजिट नसलेली जोडी कोणती असं त्याचा अर्थ आहे ॲग्री डिसॲग्री आता ॲग्री म्हणजे सहमत डिसॲग्री म्हणजे असहमत म्हणजे हे विरुद्धार्थी आहे ॲपियर डिसअपियर ॲपियरचा अर्थ होतो दिसणे डिसअपियर म्हणजे अदृश्य होणे हे पण सुद्धा विरुद्धार्थीची जोडी आहे करेक्ट इनकरेक्ट बरोबर चूक ही विरुद्धार्थी आहे हॅपी ग्लॅड आता हॅपी म्हणजे आनंदी आणि ग्लॅड म्हणजे सुद्धा आनंदी म्हणजे ही विरुद्धार्थी जोडी होत नाही काय या ठिकाणी ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर सेवन चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ द अंडरलाईन वर्ड आता जो अंडरलाईन वर्ड आहे अधोरेखित केलेल्या शब्दासाठी योग्य विरुद्धार्थी शब्द निवडा इट वॉज अ डेंजरस गेम डेंजर डेंजरचा अर्थ काय होतो खतरनाक धोकादायक 
काय होतो धोकादायक तर धोकादायकचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा धोकादायकचा विरुद्धार्थी रिस्की रिस्की म्हणजे सुद्धा काय होतं धोकादायकच फेअरफुल फेअरफुल म्हणजे भीतीदायक म्हणजे धोकादायक आता डेंजरस म्हणजे काय होतं धोकादायक तर त्याचा अर्थ भीतीफुल म्हणजे फिअरफुल म्हणजे भीतीदायक होईल का नाही वाईल्ड वाईल्ड म्हणजे रानटी तेही होणार नाही सेफ सेफ म्हणजे सुरक्षित मग धोकादायकच्या विरुद्धार्थ काय होईल सुरक्षित ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर एट विच वर्ड इज सिमिलर इन मिनिंग टू द वर्ड रिमोट आता रिमोट या शब्दाशी समानार्थी शब्द कोणता रिमोट रिमोट याचा अर्थ काय होतो दूरस्थ खूप दूर आहे असलेला जसं आपण शब्द वापरत असतो रिमोट प्लेस म्हणजे खूप दूरवरचं ठिकाण या ठिकाणी कोणतीही सुविधा नसते त्याला आपण रिमोट प्लेस असं म्हणतो तर मग कंट्रोल नियंत्रण असणार आहे तो येईल का नाही नियर जवळ नाही फार फार म्हणजे दूर आणि हे बिसाईड म्हणजे बाजूला तर काय येईल रिमोटचा समानार्थी शब्द फार रिमोट प्लेस म्हणजे तिथं खूप दूरवरचं ठिकाण जे असेल ते क्वेश्चन नाईन विच ऑफ द फॉलोईंग वर्ड्स हॅज नॉट द सेम मिनिंग ॲज नीट याच्याशी सारखा अर्थ नसलेला शब्द कोणता आता नीट याचा अर्थ काय होतो व्यवस्थित असणारा ठीक आहे त्याचा मग स्मार्ट स्मार्ट म्हणजे हुशार नंतर हा टायडी म्हणजे नीट नेट का स्ट्रेट म्हणजे सरळ म्हणजे सरळ म्हणजे वाकडा नसलेला बाक नसलेला म्हणजे सरळ आणि ऑर्डरली म्हणजे व्यवस्थित तर याच्याशी सारखा अर्थ नसलेला शब्द कोणता आहे तो स्ट्रेट सरळ हे त्याच्याशी सारखा असलेलाच अर्थ असलेले जे शब्द आहेत स्मार्ट टायडी अँड ऑर्डरली क्वेश्चन नंबर नाईन झाल्यानंतर क्वेश्चन नंबर टेन पीच ऑफ द फॉलोईंग अपोजिट पेअर्स इज नॉट करेक्ट त्याच्यामध्ये काही अपोजिट पेअर्स दिलेले आहेत त्यातली कोणती करेक्ट नाही असा क्वेश्चन आहे किंवा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह ऑफ ऑड पेअर म्हणजे गटात न बसणारं असा दोन्ही प्रकारे हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो वाइल्ड आता का दिल इतना पहला है वाइल्ड एंड टेम वाइल्ड मजे रानटी एंड टेम मजे पाड़ू मे विरुद्धार्थी है गैदर गैदर मजे गोला होने आसपर्स डिस्पर्स मजे पांगने गोला होने पांगने ये विरुद्धार्थी है आता हाँ एस्ट्रॉनिश एस्ट्रॉनिश मजे आश्चर्यचकित सरप्राइज मजे पश्चर्यचकित हे दोघांचा अर्थ काय होतो या ठिकाणी सारखाच आहे ॲग्री डिसॲग्री म्हणजे सहमत असहमत असणे म्हणजेच यापैकी विरुद्ध शब्दांची जोडी कोणती नाही होणार तर हे ऑप्शन नंबर थ्री हे ॲस्टॉनिश म्हणजे आश्चर्यचकित आणि हे सरप्राईज म्हणजे आश्चर्यचकित ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोईंग वर्ड्स इज नॉट सिमिलर इन द मिनिंग ऑफ द वर्ड ब्युटिफुल म्हणजे ब्युटिफुल पुढील पैकी कोणता शब्द ब्युटिफुल या शब्दाचा समानार्थी शब्द नाही ब्युटिफुलचा अर्थ काय होतो सुंदर मग याच्याशी कोणता समानार्थी याच्यामध्ये होणार नाही बघा पहिला आहे प्रीटी प्रीटीचा अर्थ पण होतो सुंदर लवली लवली म्हणजे प्रेमळ सुंदर स्मार्ट नंतर हँडसम हँडसम म्हणजे देख ना स्मार्ट म्हणजे इथं मात्र हा काय होईल याच्याशी अर्थ हा येणार नाही म्हणजे ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वॉट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड जॉय जॉयच्या अपोजिट वर्ड कोणता हॅपी आता जॉय म्हणजे काय आनंदी जॉयचा अर्थ काय होतो आनंदी मग हॅपी हॅपी म्हणजे आनंदी म्हणजे हा होणारच नाही आता सॅड सॅड म्हणजे दुःखी परंतु याच्यासाठी आपण कोणता शब्द वापरत असतो वापरतो अपोजिट म्हणून तर हॅपी हॅपी आणि सॅड हे दोन्ही अपोजिट होतात आणि जॉय जॉयच्या विरुद्ध कोणता वापरतो सॉरो सॉरो म्हणजे दुःखी ग्लॅड म्हणजे हा आनंदी म्हणजे हा आणि हा तर येणारच नाही तर याच्यामध्ये कोणता वापरला जातो जॉयच्या विरुद्ध तर सॉरो म्हणजे दुःखी आनंदी दुःखी आणि हॅपी आणि सॅड याची पेअर नॉर्मली केली जाते ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टीन च्यूज द सिमिलर मिनिंग ऑफ द वर्ड आता हा बघा इथे या ठिकाणी च्यूज द सिमिलर मिनिंग ऑफ द वर्ड मॉनस्ट्रेस मॉनस्ट्रेस याच्याशी सा समानार्थी शब्द निवडा आता मॉनस्ट्रेस याचा अर्थ काय होतो राक्षसी याचा अर्थ काय होतो राक्षसी राक्षसी म्हणजे काय म्हणतो त्याला प्रचंड महाकाय असणारा खूप प्रचंड आकाराचा मग याच्याशी समानार्थी शब्द लार्ज 
लार्ज म्हणजे मोठा मोठा हा पण असू शकतो आता अनयुजली लार्ज म्हणजे अनियमितपणे असामान्यपणे जो मोठा असतो मग त्यालाच आपण काय म्हणतो राक्षसी अनयुजली लार्ज जो असेल त्यालाच काय म्हणतो मॉन्स्ट्रेस व्हेरी टॉल खूप उंच क्रुयल म्हणजे क्रूर तर येणार नाही तरचे समानार्थी शब्द कोणता असेल अनयुजली लार्ज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड वर्स्ट आता जसं बॅड वर्स वर्स्ट असं आहे वाईट आणखी जास्त वाईट आणि सर्वात वाईट तसं मग गुड बेटर बेस्ट चांगला त्याच्यापेक्षा चांगला आणि सर्वात चांगला हे सर्वात वाईट त्याच्याविरुद्ध काय येईल मग सर्वात चांगला तर हे कोणता येईल याच्यामध्ये बेस्ट ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन Which of the opposite two pairs is correct? त्यातल्या कोणत्या दोन जोड्या ह्या बरोबर आहेत ते आपल्याला बघायचं आहे केअरलेस आता केअरलेसचा अर्थ काय होतो निष्काळजी केअरफुल म्हणजे काळजी करणारा म्हणजे हे काय आहे अपोजिट आहेत राईट आता हा शब्द राईप म्हणजे पिकलेला आणि ग्रीन म्हणजे हिरवा हे काही येणार नाही नाव म्हणजे आता आफ्टर म्हणजे नंतर हे पण येणार नाही एव्हरीथिंग एव्हरीथिंग म्हणजे सर्व काही आणि नथिंग म्हणजे काहीच नाही म्हणजे कोणता असेल ही एक पेअर अपोजिटची असेल सोपा प्रश्न आहे होता हा क्वेश्चन नंबर सिक्स्टीन फाइंड द पेअर ऑफ अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स आता हा थोडासा वेगळा आला बघा सरमिसळ केलेल्या अक्षरातून विरुद्धार्थी शब्दाची जोडी शोधा आता जर एस ओ आर डी एच ए एफ टी असे दिलेले आहेत हे तर याच्यातून कोणते विरुद्धार्थी जोडी होईल ते आपल्याला बघायचं आहे आता एच ए एफ टी एस ओ आर डी हे काय विरुद्धार्थी अर्थपूर्ण होत नाही मिनिंगफुल नाही नंतर एस डी ए एस एच डॅश फोर हे पण नाही हार्ड अँड सॉफ्ट आता बघा पेनाच्या पॉईंटवर लक्ष द्या एच ए आर डी हे हार्ड तयार होतं एस ओ एफ टी हे सॉफ्ट होतं हार्ड आणि सॉफ्ट कठीण आणि मऊ हे काय आहेत हे दोन्ही विरुद्धार्थी तयार होतात क्वेश्चन नंबर सेवन्टीन ज्याचं उत्तर काय असेल ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर सेवन्टीन फाइंड आउट द सिमिलर मिनिंग वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द सेंटेन्सेस वाक्यातील अधोरेखित शब्दांसाठी समानार्थी शब्द द सिस्टर लुक आफ्टर हर ब्रदर इन अबसेन्स ऑफ हर मदर आता लुक आफ्टर हे काय एक फ्रेज आहे आणि त्याचा अर्थ काय होतो लुक आफ्टर टू लुक आफ्टर म्हणजे काळजी घेणे लुक ऑफरचा अर्थ काय होतो काळजी घेणे आता इथे लुक ॲट लुक ॲट म्हणजे चहाकडे बघणे असा होतो लुक फॉर लुक फॉरचा अर्थ होतो शोधणे वरीड म्हणजे काळजी करणे आणि टेक केअर ऑफ म्हणजे टू इथे त्याचं पास टेन्समध्ये असल्यामुळे इथे टू घेतलेलं आहे टू केअर ऑफ म्हणजे काळजी घेणे म्हणजे लुक आफ्टर याच्याशी समानार्थी कोणता येतं टू केअर ऑफ काळजी घेणे ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर एटीन चूज टू अपोजिट पियर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग जम्बल लेटर्स पुढील सरमिसळ अक्षरामधून विरुद्ध शब्दांच्या दोन जोड्या निवडा आता इथे काय आहेत बघा अक्षर टी आर टी पी आर ओ एन ओ यू आय आर आता याच्यामधून ऑन ऑफ ओ आहे इथं एन आहे पण ओ एफ एफ आहे का याच्यामध्ये नाही म्हणजे हे येणार नाही एन ओ तर एन आहे ओ आहे वाय आहे का याच्यामध्ये नाही हे पण येणार नाही म्हणजे हे उरले कोणते नंबर थ्री अँड फोर आय एन आय आहे एन आहे ओ यू टी हे ओ यू आणि टी पण आहे ओ आर ओ आर एन ओ आर एन ओ आर म्हणजे कोणता येईल याच्यामध्ये ऑप्शन नंबर थ्री अँड ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन नंबर थ्री अँड ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर नाईन्टीन चूज द ऑपोजिट मिनिंग वर्ड फॉर द अंडरलाईन वर्ड्स अधोरेखित शब्दांसाठी विरुद्धार्थी शब्द निवडा आणि हा एक्झामला विचारलेला प्रश्न आहे हरक्युलस वॉज ब्रेव अँड स्ट्रॉंग बट हिज एनिमी वॉज डॅश अँड डॅश आता ब्रेव ब्रेवचा अर्थ काय होतो शूरवीर आणि त्याच्या विरुद्धार्थी शब्द कोणता आहे भित्रा आणि स्ट्रॉंग म्हणजे मजबूत आणि त्याच्या विरुद्धार्थी कोणता येतो अशक्त वीक जसं आपण बघतो आता या ठिकाणी पहिला आहे डेडली 
म्हणजे ब्रेव म्हणजे शूर ब्रेवचा अर्थ काय आहे बघा इथं शूर आणि हे स्ट्रॉंग म्हणजे मजबूत तर याच्या विरुद्धार्थी डेडली म्हणजे मेलेला असं येईल का नाही स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ म्हणजे ताकद असलेला ताकदवान हे पण येणार नाही आता हा शब्द बघा ऑप्शन नंबर थ्री मधला टीम टीम म्हणजे काय होतं भित्रा टीम म्हणजे भित्रा आणि विक विक म्हणजे अशक्त म्हणजे भित्रा आणि अशक्त ह्याच्या विरुद्धार्थ येतील इथं काय येईल मग बट हिज एनिमी वॉज टीम अँड विक ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पेयर्स आर गिवन विच पेयर इज नॉट द पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स आता चार जोड्या दिलेल्या आहेत कोणती जोडी विरुद्धार्थी शब्दांची नाही इनकम्प्लीट कम्प्लीट इनकम्प्लीट म्हणजे अपूर्ण कम्प्लीट म्हणजे पूर्ण म्हणजे विरुद्धार्थी आहे पुअर म्हणजे गरीब रिच म्हणजे श्रीमंत ही पण विरुद्धार्थ्याची आहे हार्ड म्हणजे कठीण आणि इझी म्हणजे सोपे ही पण विरुद्धार्थी आहे आता या ठिकाणी प्रेज प्रेज म्हणजे सु स्तुती करणे तर याचा अर्थ काय होतो स्तुती करणे आणि हे ॲडमायर ॲडमायरचा अर्थ होतो प्रशंसा प्रशंसा आणि स्तुती हे सारखंच आहे म्हणजे ही काय आहे ही समानार्थी आहे म्हणजेच ही विरुद्धार्थी जोडी नाही ऑप्शन नंबर फोर काय येईल त्याचं ऑप्शन नंबर फोर